ஜவ்வரிசி சேமியா போன்ற உணவுப் பொருட்களின் மூலப்பொருளான மரவள்ளி கிழங்கு அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது குறைந்த செலவில் உயர் விளைச்சல் பெற்று நல்ல வருவாய் கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மரவள்ளி சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இருப்பினும் மரவள்ளி சாகுபடியில் நோய் தாக்குதலால் விளைச்சல் கணிசமாக குறைந்து விவசாயிகள் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கின்றனர் எனவே ஒருங்கிணைந்த நோய் மேலாண்மை முறையை பின்பற்றி சாகுபடி செய்தால் நோய் தாக்குதலை தடுத்து நல்ல விளைச்சல் பெறலாம் அந்த வகையில் மரவள்ளியில் ஒருங்கிணைந்த நோய் மேலாண்மை குறித்து சேலம் மாவட்டம் ஏத்தாப்பூர் மரவள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலைய பயிர் நோயியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் எம் தேவமணி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் மரவள்ளி வந்து ஒரு முக்கியமான பணப்பயிராகவும் க கருதப்படுது அதாவது எதனால்னா வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது அதே போல் வந்து நிறைய ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் வந்து இது வந்து நம்ம வந்து தினந்தோறும் நம்ம ரைஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி அங்கே மரவள்ளி கிழங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த மரவள்ளி கிழங்கில் அதாவது உலக அளவில் பார்த்தோம்னா அதிக அளவு வந்து ஆப்பிரிக்காவில் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க கல்டிவேஷன் வந்து அதாவது சாகுபடி வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே போகுது ஸோ தண்ணியில் ஒரு பக்கம் இதோடைய சாகுபடி ஒரு பக்கம் அதிகம் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது இன்னொரு பக்கம் அப்புறம் இதை வந்து முக்கியமான பணப்பயிரவும் எடுத்துக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு இந்திய அளவில் வந்து ஒரு முக்கியமான பயிராக கருதப்படுது இந்த மாதிரி நாளுக்கு நாள் வந்து பயிர் செய்யும் போது என்னென்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயுமே அந்த நோய்களாகட்டும் பூச்சிகளாகட்டும் ஏதாவது தொடர்ந்து வந்து ஒரே பயிரை வந்து திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது தான் வந்து அந்த நோய்களும் பூச்சிகளும் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஒரு பயிர் வந்து பாதிப்படையுது ஸோ அந்த வகையில் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா மரவள்ளியும் வந்து தொடர்ந்து இதையே வந்து அதிக அளவு தண்ணி பற்றாக்குறையினால அதிக அளவு வந்து பயிர் செய்யும் போது இதில் பார்த்தோம்னா சில முக்கியமான நோய்கள் வந்து தோன்றுது அதில் முக்கியமான நோய்கள்னு பார்த்தோம்னா டேமல் நோய் சொல்லலாம் அப்புறம் டியூபர் ராட்னு அதாவது மரவள்ளி கிழங்கழுகள் நோய் அப்புறம் இலைப்புள்ளி நோய்கள்னு ஒரு ரெண்டு மூணு வகையான நோய்கள் இருக்குது அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று தேமல் நோய் இன்னொன்று வந்து டியூபர் ராட் அதாவது கிழங்கழுகள் நோய்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து இந்த தேமல் நோயை பற்றி பார்ப்போம் தேமல் நோய் அதாவது தேமல் நோய்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து கசாவா மொசைக் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது மரவள்ளி தேமல் நோய்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து பரப்பக்கூடிய வந்து வெக்டார் வந்து அதாவது காரணின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பூச்சி அந்த பூச்சி பேர் வந்து வெள்ளை ஆங்கிலத்தில் வந்து அதோடைய ஆர்கானிசம் பேர் வந்து பெமிசியா டபாஸின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு வகையாக வந்து இந்த நோய் வந்து பரவும் ஒன்று வந்து கரணை மூலமாக பரவும் இன்னொன்று வந்து பூச்சி மூலியமாக பரவும் அது கரணி மூலியமாக பரவுறது என்னென்னா ஏற்கனவே பாதித்த கரணிகளை வயல்லேருந்து நம்ம சரியாக பார்க்காம எடுத்து வந்து அதை வந்து தேர்வு செஞ்சு நடுறது இன்னொன்று வந்து அந்த வயல்வெளியில் பார்க்கும்போது தான் வந்து அந்த வெள்ளையும் பரப்போம் அடுத்தது இதோடைய அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயலில் பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து ஆங்காங்கே வந்து அந்த இலையில் வந்து சின்ன சின்னதாக பச்சை 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 மஞ்சள் கலந்த திட்டுக்கள் மாதிரி தோண்டும் அப்புறம் வந்து இலை வந்து சுருங்கி காணப்படும் இந்த நோயுடைய தாக்குதல் வந்து அதிகமாகும்போது என்னென்னா அந்த இலையோட சுருக்கம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக இருக்கும் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி நிலத்தில் வந்து கிரேடு யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு கிரேடு யூஸ் பண்ணுறோம் அஞ்சு கிரேடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டு அஞ்சு அந்த ஜீரோன்றது வந்து அந்த சிம்டம் எதுவுமே அதாவது அந்த நோய் அறிகுறியே இல்லாதது அடுத்தது ஒன்றுன்னு பார்த்தோம்னா லைட்டாக ஆங்காங்கே திட்டு திட்டாக அந்த பச்சை கலரை திட்டு இடையில் பள்ளம் பள்ளமாக வந்து அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரெண்டுன்னு பார்க்கும்போது அந்த இலையோட சுருக்கம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிறது அதே மாதிரி மூணு நாலு அஞ்சுக்கு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கம்னா அந்த இலையோட சுருக்கம் ரொம்ப இதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இதோடைய மகசூல் இழப்பு அதிக அளவில் பாதிப்பு இருக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் அந்த தேமல் நோயினால் மட்டும் மரவள்ளியில் வந்து பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் வரை நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்திலே வந்து அந்த நோய் கரணைகள் வந்து நல்லதா வந்து நோய் தாக்காத பார்த்து சே தேர்வு செய்யணும் அதாவது ரெஸ்டண்ட் செட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நோய் தாக்காத கரணைகள் அதை வந்து ஃபீல்டே தேர்வு செஞ்சு எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த பூச்சியை வந்து அழிக்கணும் அந்த பூச்சி எந்த இதுனா இந்த பெமிசியா டபாசின்னு அந்த வெள்ளையை சொன்ன இல்லைங்களா அந்த பூச்சிக்கு வந்து டைமீத்தியோட்டு அல்லது மெத்தல் டெமட்டான் அப்படின்ற மருந்து வந்து ரெண்டு மில்லியும் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு தண்ணீரில் கலந்து வந்து அடிக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த நோயுடைய கட்டுப்பாட்டு முறைகள் 
அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த கிளங்கழுகள் நோய் இந்த கிளங்கழுகள் நோயில் அதாவது எந்த மாதிரி பகுதியில் இந்த கிளங்கழுகள் நோய் வரும் அப்படின்னா தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய பகுதிகள் அதாவது இந்த மழை காலங்களில் பார்த்தோம்னா அதாவது மரவள்ளி எப்போவுமே ஜனவரியில் நடவு செஞ்சு அந்த அக்டோபர் நவம்பர் அந்த மாதிரி பருவத்தில் தான் வந்து அறுவடை செய்வோம் அந்த அறுவடை செய்கிற நேரத்தில் தான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த கிழங்கில் வந்து அழுகல் நோய் வரும் மழை வந்து அதிகமாக பெய்யும் போதோ இல்லை தண்ணி அதிகமாக தேங்கும் போதோ அந்த கிழங்கு வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அழுகின கிழங்கை எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து வெள்ளை கலர் உள்ளே வந்து கருப்பாக அங்கங்கே திட்டு திட்டாக இருக்கும் கருப்பு கலர் பூசன மாதிரி இருக்கும் அந்த மேலே வந்து வெள்ளை கலராக பூஞ்சான படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கிழங்கு அழுகல் நோய்னு சொல்லுவோம் இந்த அறிகுறி பார்த்தோம்னா அந்த வயல்வெளியில் கிழங்கில் வந்து வெள்ளை கலர் பூசனம் போன்று லைட்டாக வெடித்த மாதிரி அதாவது பிளவுப்பட்ட மாதிரி அந்த கிழங்கு இருக்கும் இதை பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த கிழங்கழுகள் நோய் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கிழங்கழுகள் நோயை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒருங்கிணைந்த முறையில் வந்து கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீல்டு சானிடேஷன் சொல்கிறோம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பைகள்லாம் அழிச்சிடறோம் ஏன்னா அந்த கிழங்கழுகள் நோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த வித்துக்கள் பார்த்தோம்னா மண்ணிலே வந்து இருக்கக்கூடியது மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் மழை பெஞ்சால் இந்த வித்துக்கள் வந்து மறுபடியும் அடுத்த வருஷத்து கிழங்கை வந்து பரப்பு கிழங்கில் வந்து அந்த நோயை பரப்பக்கூடியது அதனால் என்னென்னா அந்த வித்துக்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு அழிக்கணும் அதுக்கு என்னென்னா ஃபீல்டு வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து கோடை உழவு பண்ணணும் கோடை உழவு எதுக்கு பண்ணுறோன்னா ஏற்கனவே அந்த மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பூஞ்சானுடைய வித்துக்கள் எல்லாம் கோடை உழவு பண்ணும்போது அந்த வெயில் தாங்க முடியாமல் ஒரு சில இது செத்துடும் அந்த மாதிரி இதில் நம்ம ஓரளவுக்கு இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம அந்த ஹெச் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அதாவது நூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்ற ஒரு ரகம் இருக்குது அதை தேர்வு செஞ்சு நடமானால் நமக்கு ஓரளவுக்கு அந்த மரவள்ளியில் அந்த கிழங்கழுகளை தாங்கி வரக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் கிழங்கழுகளை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பத்திலே வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணலாம் விதை நேர்த்தின்றது வந்து ட்ரைகோடர்மா விரிடி அதாவது நாலு கிராம் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து செட்ஸை வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் இல்லை ஒரு மினிமம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்து வயல் வெளியில் நடவு செய்யலாம் அப்புறம் அந்த நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னும் போது என்னென்னா அந்த பாதிச்சதெல்லாம் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடணும் பாதிச்சதாக வந்து அப்ரூட்னால் அந்த அது அப்புறப்படுத்திடணும் அப்புறப்படுத்திட்டு அந்த நோய் அதாவது அறுவடை செய்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த நோய் தாக்குதல் இருந்தாக்கில் லைட்டாக அந்த கார் காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைடு ரெண்டரை கிராம் அல்லது கார்பன் டிசன் ரெண்டு கிராம் இருந்து களைச்சி லேசாக தெளிக்கணும் அதே போன்று மரவள்ளி தேமல் நோயில் அந்த வெள்ளையை கட்டுப்படுத்த இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது அதாவது இன்னொரு முறை அது என்னென்னா அந்த வயல்வெளியில் வந்து அந்த மஞ்சள் பொரியை வந்து பயன்படுத்தணுமனா அந்த மஞ்ச கலருக்கு வந்து அந்த வெள்ளையெல்லாம் வந்து அட்ராக்ட் ஆகி வந்து அதில் ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரியும் கலெக்ட் பண்ணி அந்த மரவள் தேமல் நோயில் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி முறைகளை கையாண்டு விவசாயிகள் வந்து அந்த மரவள்ளி தேமல் நோய் ஆகட்டும் அப்புறம் அழுகல் நோய் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் நான் மே நான் மேட் சொன்ன முறைகளை பயன்படுத்தி பயன்பெறுமாறு உழவர் பெருமக்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் எம் தெய்வமணி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஆறு ஆறு ஏழு நான்கு எட்டு எட்டு நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்